যখন একটা গাড়ি একটা গাড়িকে ওভারটেক করে যাচ্ছে তুমি দেখো কি স্লোলি যাচ্ছে কিন্তু যখন বিপরীত দিকে সাই না তুমি এভাবে দেখো না সে যাত্রীটা খুব স্লো মোশনের সামনে যায় করলে জিরো হয়ে যাবে কিন্তু তুমি কখনো এক সাইড থেকে তুমি জিরো করতে পারো না এক সাইড থেকে মাইনাস করা যায় না মানটাকে বাংলা বিয়োগ করে দিবা হে আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের যে টপিকটা আছে এটা খুবই রিলেট করতে পারবো তোমার বাস্তব জীবনের সাথে আমরা এই যে ব্যাপারটা এটা হচ্ছে আপেক্ষিক বেগ দেখে নাও আপেক্ষিক বেগ বা রিলেটিভ ভ্যালোসিটি এটা হয় না মাঝে মাঝে তুমি দেখবা যে যখন একটা বাস একটা বাসকে পাশাপাশি ওভারটেক করতেছে তোমার মনে হয় না পাশের যাত্রীটা খুব স্লো মোশনের সামনে যায় সেম ব্যাপারটাই যখন আইল্যান্ডের ওই বিপরীত পাশে হয় তখন কি হয় মনে হয় সাইন সাইন করে চলে যাচ্ছে এটা কেন হয় একটা সাপেক্ষে আরেকটার যে বেগ আছে এটাকে রিলেটিভ ভ্যালোসিটি বলে বা আপেক্ষিক বেগ এটা আমরা একটু দেখব এখন তুমি আগে আপেক্ষিক বেগের এটা একটু বুঝে নাও ধরো আমি যদি বলি ভি এ বি ধরো বলো এখানে মনে রাখবা যে সেকেন্ডটা থাকে সেটা বুঝায় যার রেফারেন্সে যার সাপেক্ষে বলবো তো এটা হয় বি এ সাপেক্ষে এ এর বেগ এখন তুমি একটু বুঝে নাও আমি যদি বলতাম এখানে ভি বি এ বলো সেকেন্ডে কে আছে এ তাহলে আমি এখানে কি বলতে পারি বলো এ এর সাপেক্ষে এটা হবে বি এর বেগ মানে এ রেসপেক্টে এটা কার বেগ বের করব বি এর এখন তুমি একটা জিনিস একটু বুঝো আমি একটু ঠান্ডা মাথায় বুঝাই তোমাদের আগে একটু বুঝো এই জন্য হয় কি দেখো আমি ধরো এখানে বললাম টেন মিটার পার সেকেন্ডে একজন যাচ্ছে এখানে টু মিটার পার সেকেন্ড ভ্যালোসিটিতে একজন যাচ্ছে তখন আমি বললাম এই যে রেফারেন্স ফ্রেমে যে টু মিটার পার সেকেন্ডে আছে তার রেসপেক্টে টেন মিটার পার সেকেন্ডে ভ্যালোসিটিটা কেমন হবে সেটা একটু বুঝো এখন আমি যার রেসপেক্টে বলি বা যার সাপেক্ষে বলি তাকে রেফারেন্স ধরে নিই সাধারণত রেফারেন্সগুলোকে আমার কি চাই অরিজিনগুলোকে জিরো করতে চাই মূল বিন্দুকে তাহলে এইটা যদি রেফারেন্স হয় এটাকে জিরো করতে গেলে ধরো আমি টু মিটার পার সেকেন্ড এটা মাইনাস করলো করলে জিরো হয়ে যাবে যে তুমি কখনো এক সাইড থেকে তুমি জিরো করতে পারো না এক সাইড থেকে মাইনাস করা যায় না তাহলে তুমি যদি পুরো রেফারেন্স থেকে প্রত্যেক জায়গা থেকে টু মিটার পার সেকেন্ডকে মাইনাস করো এইটা যখন জিরো হবে এইটা হয় এইট মিটার পার সেকেন্ড তো বুঝাই কি দেখো এইটা সাপেক্ষে মানে এইটা রেসপেক্টে এটা যখন জিরো তখন ওর ভ্যালোসিটি কত এইট মিটার পার সেকেন্ড এই জন্য সাধারণত আমরা কী কাজ করি সাধারণত আমরা করি যার রেসপেক্টে হয় যার সাপেক্ষে তাকে সাপ্রেট করা লাগে এখন একটু ঠান্ডা মাথায় বলছো ধরো আমি যদি এরকমভাবে বলি ব্যাপারটা ধরো আমি বললাম বি এ বি এখানে বলো কার সাপেক্ষে কার রেসপেক্টে এর ভ্যালোসিটি বি এর তাহলে আমরা এখানে কি কাজ করব ইজিলি ভি এ আমার মাইনাস কি করব বলো তো ভাইয়া ভি বি রাইট ভি এ মাইনাস ভি বি মানে বি এর সাপেক্ষে এর বেগ এটা করাই যায় এটা রেসপেক্টের ব্যাপারটা বোঝায় কার সাপেক্ষে তো এই জিনিসগুলো এটা আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য তোমাকে দিলাম এগুলো তোলা লাগবে না তুমি এই জিনিসটা জাস্ট একটু স্ক্রিনশট তুলে নাও এগুলো ইম্পর্টেন্ট এখন তো মেন ব্যাপারটা কি মেন ব্যাপারটা হচ্ছে যার রেসপেক্টে তাকে তুমি কি করবা বলো মাইনাস করবা এখন আমি জিনিসটা যদি তোমাকে ধরো একটা ট্রায়াঙ্গুলার লতেও দেখাই তুমি একটু বুঝে নাও ধরো আমি তোমাকে এভাবে এই কনসেপ্টে একটু ত্রিভুজের সূত্রে দেখাই ধরো আমি বললাম এটা ভি ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের ভি টু এখন আমি বললাম টু এর রেসপেক্টে ওয়ানেরটা করো মানে টু থেকে দেখবে ওয়ানের ভ্যালোসিটি কত টু এর সাপেক্ষে ওয়ান তাহলে এটার নাম কি দিবা মনে আছে আমি কি বললাম যার রেসপেক্টে বলি তাকে আমি কি দিই বলো পরে দিই মানে টু এর রেসপেক্টে ওয়ানের ভ্যালোসিটি এখন তুমি ট্রায়াঙ্গুলার লতে চাও দেখো তো কারা কারা সেই মডারে ভি টু আর ভি ওয়ান টু একই ক্রমে কে বিপরীত ক্রমে বলো ভি ওয়ান তাহলে আমি এখানে কি লিখতে পারি দেখো আমি যদি লিখতে চাই ভি টু ইকোয়াল টু ভি টু আর কি ভি ওয়ান টু হচ্ছে একই ক্রমে আর ভি ওয়ান হচ্ছে কি বলো বিপরীত ক্রমে তাহলে তোমরা আমাকে এখন একটা কথা বলো ভি ওয়ান টুটা তাহলে শুধু কত হয় দেখো তো ওইটা আমাদের সাথে মিলেও যায় না একটু আগে যে পড়লাম ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু দেখলাম তো এটা মানে কি দেখো তুমি ট্রায়াঙ্গুলার লতে বা ত্রিভুজ সূত্র তুমি কিন্তু এটা অ্যাপ্লাই করতে পারো এটা ব্যবহার করতে পারো যে টু এর রেসপেক্টে ওয়ান একটা কী হয় ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু এখন দেখো যেহেতু ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু হয়েছে তাহলে এখন আমি যদি বলি বলো এটার মানটা কি মনে আছে আমার লাস্ট ক্লাসে কি এ নেগেটিভ ভেক্টর হলে যদি বিয়োগ হয় তাহলে ওদের মানটা কী আসে দেখো তো আমি এটা পড়ে ফেলছিলাম মনে আছে দেখো তো ভি ওয়ান স্কোয়ার ভি টু স্কোয়ার মাইনাস টু ভি ওয়ান ভি টু কজ আলফা মনে পড়ছে ওখানে ডায়াগ্রাম দিয়ে আমি দেখাইছিলাম রাইট তো তোমাকে যদি আপেক্ষিক বেগের মানগুলো বলে তুমি এভাবে বের করতে পারবো তো এটা ছিল আমাদের বেসিক কনসেপ্টটা ধরো কার সাপেক্ষে কার বললে যার সাপেক্ষে বলে তাকে পরে রাখবা তাকে সাপ্রেট করা লাগে ভেক্টর বিয়োগ
এখন তুমি এইটা আগে একটু স্ক্রিনশট তোলার টাইম দিলাম এটা একটু তুলে নাও তোমরা হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমি পরেরটাতে যাই এখন একটু বুঝো এখানে কেউ শোনা নেই আমি লিখলাম হচ্ছে একই সরল লেখা একটা স্ট্রেট লাইনে থাকবে এখন একই সরল লেখায় দুইটা ঘটনা ঘটতে পারে দুইটা ঘটনা কি দেখো এই যে এ আর বি ওরা সেম ডিরেকশানে আসে একই ডিরেকশানে তাহলে বলো একটু আগে আমি কি বলছি বলো আমি যদি ভি এ বি বলবো তাহলে এটা কি হবে ভি এ মাইনাস ভি বি খেয়াল করো তো বি এর সাপেক্ষে এ এর তাহলে ভি এ মাইনাস ভি বি এখন তুমি যদি এইটার ভ্যালু বের করতে চাও মান ভি এ বি তাহলে কি হয় বলো তোমরা আমাকে বলো ভি এ স্কোয়ার ভি বি স্কোয়ার মাইনাস টু ভি এ ভি বি এখন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারটা তোমরা দেখো দুইটা একই ডিরেকশানে যাচ্ছে না তাহলে ওদের মধ্যবর্তী কোন কত ডিগ্রি বলো জিরো কস জিরোর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান ওয়ান হলে কি দেখো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে আমি এখানে এটা লিখতে পারি ভি এ বি এর ভ্যালুটা কি আসে জানো ভি এ মাইনাস ভি বি এর মানে ওরা যদি একই সরল লেখায় থাকে কথা বুঝে না ভাইয়া ওরা একই সরল লেখায় আছে তাহলে ভি এ বি এর ভ্যালুটা কি হবে ওদের মানের পার্থক্যের সমান দেখছো না মানটাকে যা সাবজেক্ট করে দিলে হয় মানটাকে বাংলা বিয়োগ করে দিবা মানে বিয়োগ করে দিয়েছো শেষ কথাবার্তা কখন বলো ওরা যখন সেম ডিরেকশানে আসে এখন তোমরা আমার সাথে একটু আসো এখানে একটু বলো যদি ওরা সেম ডিরেকশানে না থাকে এই এদিকে বি অপোজিটে কিন্তু অবশ্যই আমাদের কাহিনী কি বলো ওরা সেম লাইনে থাকবে দেখো আমি এখানে কি লিখলাম একই সরল লেখায় ওদেরকে সেম লাইনে থাকা লাগবে যদি একই সরল লেখায় থাকতো তখন দেখো তোমরা আমাকে বলো আমি যদি বলি ভি এ বি বললাম হ্যাঁ ভি এ বি বললে এখন কাজ কি হবে দেখো তো ভি এ স্কোয়ার ভি বি স্কোয়ার মাইনাস টু ভি এ ভি বি এখানে লিখবো কস ওয়ান এইটি একশো আশি ডিগ্রি কেন একশো আশি ডিগ্রি বলো ওরা বিপরীতে কস একশো আশির ভ্যালু কত তোমরা আমাকে বলো মাইনাস ওয়ান এ মাইনাস আর এই মাইনাসে কী হয়ে যাবে প্লাস তাহলে প্লাস হয়ে গেলে কী হবে জানো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তখন আমি যদি মান বের করি এটার মান হিসাবে লেখা উচিত তখন আমি যদি মান বের করি ভি এ বি তাহলে কী থাকে জানো শুধু ভি এ প্লাস ভি বি থাকবে তাহলে তোমরা আমাকে এখানে একটা কথা বলো ঠান্ডা মাথায় দেখো একটু বুঝে নাও যদি ওরা একই ডিরেকশানে থাকে দেখো তুমি এটা বাস্তবে ফিল করো যখন একটা গাড়ি একটা গাড়িকে ওভারটেক করে যাচ্ছে তুমি দেখো কি স্লোলি যাচ্ছে কিন্তু যখন বিপরীত দিকে সাই না তুমি এভাবে দেখো না এরকম সামথিং লাইক দিস কীরকম যখন দুইটা দুইটাকে ক্রস করতেছে যখন সেম ডিরেকশানে যাচ্ছে স্লো মোশনে তুমি দেখতেছ তাই না মুভির মতো আমরা দেখালাম এখন তোমার মেইন ব্যাপারটা কি যদি সেম ডিরেকশানে থাকে তাহলে একই সরল লেখায় থাকে ওদের আপেক্ষিক বেগ কী হবে মানের পার্থক্যটা ম্যাগনিচুরের ডিফারেন্সের সমান আর যদি ওর অপোজিট ডিরেকশানে থাকে তাহলে বেগটা কী হবে ওদের সমষ্টির সমান রাইট এইটা একটু স্ক্রিনশট তোলো তোমরা এরপরে আমরা কিছু অ্যাপ্লিকেশন দেখবো এটার এখন আসো তোমরা আমাকে অ্যাপ্লিকেশনে বলবো দেখো এগুলো একদমই ইজি ব্যাপার এখন আমি তোমাকে কী বলছি দেখো তো এই দুইটা কি বিপরীত দিকে আসছে আমি বললাম বি এর সাপেক্ষে এর তুমি এখন বুঝে নাও তোমাকে বের করতে বলছি এগুলো এমসি গোতে আসে আমি বললাম বি এর সাপেক্ষে এ এর তাহলে ভি এ বি হবে না এখন দেখো ওরা একই সরল লেখায় চোখ বন্ধ করে তুমি বাংলা যোগ বা বিয়োগ করবা বাংলা যোগ বিয়োগ মানে ডিরেক্টলি যোগ বিয়োগ করতেছ এখন দেখো আমি একটু আগে বললাম যখন বিপরীত দিকে তখন কি মনে আছে বিপরীত দিকে থাকলে মানে কি খুব জোরে যাবে রাইট তো বিপরীত দিকে থাকলে কি হয় বলো ওদের রিলেটিভ ভ্যালোসিটিগুলো যোগ হবে আপেক্ষিক বেগটা তাহলে কত হয় ফিফটিন মিটার পার সেকেন্ড রাইট একটা একটা সাপেক্ষে ধরো এ বি এর সাপে কত আপেক্ষিক বেগ মনে হবে কত ফিফটিন মিটার পার সেকেন্ড এখন দেখো তুমি একটা জিনিস বুঝে নাও আমি যদি ভি এ বি বলি এখন কিন্তু সেম ডিরেকশানে তাহলে ভি এ থেকে ভি বি কে মাইনাস করবো এখন দেখো তুমি ভি এ থেকে ভি বি কে মাইনাস করবো ভি এ টেন ভি বি ফাইভ তাহলে কী হবে টেন মাইনাস ফাইভ তাহলে ওদের আপেক্ষিক বেগের মান কত হয় ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড বি এর সাপেক্ষে এ ফাইভ মিটার পার সেকেন্ডে সামনে যাচ্ছে কিন্তু ওর অ্যাকচুয়ালি ভ্যালোসিটি কিন্তু টেন কিন্তু ওর সাপেক্ষে যাচ্ছে কত ফাইভ তো এটা তোলো এগুলো দেখে এগুলো একদম ইজি ব্যাপার ছিল এগুলি স্ক্রিনশট তুলে নাও পরেরটাতে যাই পরেরটি একটু সুন্দর আসে হ্যাঁ এখন যদি পরের ম্যাটটা দেখো একটু খেয়াল করো এখন দুইটা অবজেক্ট পরস্পরের দিকে আসছে একটা ভ্যালোসিটি হচ্ছে সেভেন্টি মিটার পার সেকেন্ড আর একটা হচ্ছে থার্টি মিটার পার সেকেন্ড ওদের মধ্যবর্তী যে দূরত্বটা সেটা ছিল ওয়ান কিলোমিটার এখন তুমি বলো এখন যদি এরকম হইত আমি বললাম কত সময় পর মিলিত হবে টাইম বের করতে বলছে এখন তোমার ফর্মুলে এসি গোল টু ভিটি কিন্তু কাহিনী কি একটা স্থির আরেকটা যাচ্ছে গিট 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 করে তখন কোনো কিছু শুনো ভি ইউজ করতে কিন্তু এখানে দুইটাই মুভ করতেছে না তাহলে ওরা যে কত সময় পর মিলিত হবে এটাতে দুইটা ভ্যালোসিটির কন্ট্রিবিউশন আসছে না দুইজ
তোমরা আমাকে এখানে একটা কথা বলো আমি যদি টাইমের কথা বলি এস বাই কি লিখবো ভি আর এস কত এক কিলোমিটার মানে কত বলো এক হাজার মিটার আর ভি আর কত ছিল বলো আপেক্ষিকটা বিপরীত দিকে সেভেন্টি প্লাস টেন তাহলে কত হয় হান্ড্রেড ভাগ করলে কত সেকেন্ড পর ওরা মিলিত হবে বলো টেন সেকেন্ড পর ওরা দশ সেকেন্ড পর পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে যেত এখন আমি যদি সেম কাহিনী বলতাম ও একই ডিরেকশানে যাচ্ছে আমি বললাম বলো একটা সাপেক্ষে একটা কত দ্রুত অতিক্রম করতেছে বা এক কিলোমিটার অতিক্রম করতেছে ওদের ব্যবধান এক কিলোমিটার হইতে টাইম কত লাগবে সেম ডিরেকশানে থাকলে এখানে জাস্ট তুমি কি করে দিতাম মাইনাস রাইট এটা একটু তুলে নাও ভাইয়া সুন্দর একটা ব্যাপার ছিল এরপরেরটাতে এখন আমি ভাইয়া একটু যাবো হুম এখন এখানে কিন্তু আমাদের একই সরল লেখা বরাবর গেল তুমি তো বললাম ভাইয়া আপনার সারাক্ষণ একই সরল লেখা দেখালেন যদি ওরা অ্যাঙ্গেলে থাকে তো অ্যাঙ্গেলেগুলো কিন্তু ফার্স্ট টাইম আমি তোমাকে একটা ফর্মুলা দেখাই দিয়েছিলাম যে আমি বললাম নির্দিষ্ট কোনে আপেক্ষিক বেগ যদি একটা অ্যাঙ্গেলে থাকে তো অ্যাঙ্গেলে থাকলে কি দেখো এটা একদম ইজি ধরো এটা ভি ওয়ান এটা ভি টু এখন আমি যদি তোমাকে এইটা বলি এই ভেক্টরটা বলি এটা দেখো টু এর রেসপেক্ট টু ওয়ান এর না ভি ওয়ান টু আর ধরো ওদের মধ্যবর্তী কোন আলফা ছিল তো আমি একটু আগে দেখাইছি বলো এটা কি বুঝায় হেড টু হেড কি বুঝায় সাবট্রাকশন বুঝায় না বিয়োগ যদি এটা মনে না থাকে অবশ্যই এখন এটা পজ দাও তুমি আমাদের আগের ভিডিওটা দেখো দেখো এখানে আমি দেখাই দিছি যে টার্মিনাল টু টার্মিনাল যেগুলো যাবে সেগুলো বিয়োগ ফল বুঝায় এখন তাহলে ভি ওয়ান টু এর ভ্যালু কি হবে আগে সবার আগে বলো ভি ওয়ান টু কী হবে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু তাহলে ভি ওয়ান টু এর ভ্যালু কী হবে ভাইয়া একটু বলো যদি বলি মান তাহলে এটা এরকম থাকে এর আগেও লিখে দিছি তাও বারবার লিখতেছি যেন তোমাদের মনে থাকে ভি ওয়ান ভি টু কজ আলফা মনে আছে এখন এইগুলো তো একদম ইজি হয়ে যাওয়ার কথা তোমাদের তো এটা একটু তোলো স্ক্রিনশট নাও দিলাম টাইম এখন আসো আমার পরেরটাতে এগুলো তো শিখলা এগুলো কিছু অ্যাপ্লিকেশন পড়া লাগবে এখন একটা ভার্সিটির জন্য একটা জাতীয় ম্যাথ পড়াই জাতীয় ম্যাথ মানে যেটা অনেকবার আসে বুঝতে পারতেছো এটা বোর্ডেও আসছে এখানে একটু বুঝে নাও ম্যাথের কনসেপ্টটা বুঝো এই তোমরা দিক চিনো তো দেখো উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট দুইটা ভার্সিটির নামও হয়ে গেল তাই তো কি নর্থ সাউথের কথা শোনা ভালো লাগতেছে ব্যাপারটা আছে দেখো আগে আমার ম্যাথটা করি পূর্ব দিকে একটা গাড়ি যাচ্ছে ভিসি ভিসি মানে কি বুঝাই বলো ভাইস চ্যান্সেলার ভ্যালোসিটি অফ কার গাড়ির বেগ ফর্টি কিলোমিটার পার আওয়ারে যাচ্ছে আর এখানে ভিটিসি লিখছে এখন তুমি বুঝো ট্রাকের বেগ কার সাপেক্ষে সি এর মনে আছে আমি ভাই একটু আগে পড়ালাম যে পরে থাকে তার রেসপেক্টে তাহলে ভিটিসি মানে কি বুঝায় কারের রেসপেক্টে ট্রাক মানে তুমি গাড়ি চালায় যাচ্ছ তুমি দেখলা ট্রাক এ হয়ে যেতেছে আবার তুমি বাস্তবে এরকম করতে যাও না দেখবা গাড়ি কোথাও লাগে রেগে গেছে এখন কাজ কি ও দেখলো ফর্টিতে যাচ্ছে আর ও যাচ্ছে কি ফর্টি রুট থ্রিতে এখন বলছে ও তো দেখছে না ট্রাকের বেগ কত ফর্টি রুট থ্রি অ্যাকচুয়ালি কি ফর্টি রুট থ্রি ও বলছে ও তো দেখলো ফর্টি রুট থ্রি তুমি আমার এখন বলো অরিজিনালি ওর ভ্যালোসিটি কত ট্রাকের তাহলে তুমি দেখো ট্রাকের প্রকৃত বেগ আর ট্রাকের প্রকৃত দিক ওর ডিরেকশান কত এখন দেখো নর্থ আর ইস্টের মধ্যবর্তী ডিরেকশান তোমাকে যে গিভেন ডিরেকশান বলছে এটা তো নাইনটি এটা বুঝছোই তুমি ঠান্ডা মাথায় দেখো আমার একটু আগে কি জিনিসটা পড়ছে বলো ভিটিসি যদি ভেক্টর আকারে লিখি ভিটি মাইনাস ভিসি হবে না দেখো কারের রেসপেক্টে ট্রাক বারবার ভাই কি বললাম যার রেসপেক্টে ট্রাকে মাইনাস করা লাগবে অ্যান্ড তোমরা আমাকে এখানে একটা কথা বলো যদি বলি শুধু ভিটি বের করো ভিটি কি হবে ভিটিসি প্লাস ভিসি তো এখানে কাহিনী কি দাঁড়িয়েছে বলো ভিটিটা কিন্তু ভিটিসি আর ভিসি আর পজিটিভ যোগ ফলের মানে আছে আর ইকুয়াল টু পি প্লাস কিউ হইলে তাহলে বলো শুধু আর এর ভ্যালু কি বলো তোমরা আমাকে বলো ভিটিসি স্কোয়ার ভিসি স্কোয়ার প্লাস টু ভিটিসি ভিসি আর এখানে কি হবে কজ নাইনটি কজ নাইনটির ভ্যালু ভাই আসে কত জিরো তুমি এখানে জাস্ট মান বসায় দাও মান বসায় দিলে কত আসবে জানো এইটি কিলোমিটার পার আওয়ার ওদের মুখে মুখে বলা যায় কেন একটা দেখো ফোরটি আর একটা ফোরটি রুট থ্রি হোল স্কোয়ার ওই তিন আর এক যোগ করলে চার তো ফোরটি স্কোয়ার বাইরে আসবে রুট ফোর করলে টু এইটি কিলোমিটার পার আওয়ার এটা গেল এখন তুমি আমাকে একটা কথা বলো ভিটিসি আর ভিসি এর পজিটিভ রেজাল্ট না যোগ করে ভিটি পাওয়া গেছে তাহলে বলো ভিটি কই এই দুইটার মাঝখানে কোনো একটা জায়গায় হবে তাহলে আমাদের ভিটিটা এই জায়গায় আসছে ধরো মানে ট্রাকের ভ্যালোসিটিটা এই জায়গায় এখন ট্রাকটা কত অ্যাঙ্গেলে আসে থিয়েটার এখন আমি যদি এভাবেও নেই দেখো এটাও খুব ইজি হয়ে যায় আমি যদি এভাবে নেই টেন থিটা ট্রাকটা অরিজিনালি ধরো আমি বললাম কারের সাথে থিটা অ্যাঙ্গেলে যাচ্ছে তাহলে কাহিনী কী হবে বলো তো লম্ব বাই ভূমি না লম্ব বরাবর কে আসে বলো ভিটিসি ফর্টি রুট থ্রি আর ভূমি বরাবর ফর্টি তাহলে রুট থ্রি আসে থিয়েটার ভ্যালু কত আসে জানো সিক্সটি ডিগ্রি
80 কিলোমিটার পার আওয়ার খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ একটু তুলে নাও স্ক্রিনশটও তুলতে পারো তোমরা দেখো এরপর ছোট্ট একটা জিনিস করে আচ্ছা ক্লাসটা শেষ দেবো আমরা ঠিক আছে এরপরে জিনিসটা দেখে এরপরে কনসেপ্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটু ঠান্ডা মাথায় বোঝো অ্যান্ড তুমি দেখো এখানে একটা সিনেরিয়ার কল্পনা করে একটা বস্তু ঘুরতেছে ও এ পয়েন্টে ছিল তখন ওর ভ্যালোসিটি কি আমি জানি কি বেগ সবসময় কাজ করি কি ট্যানজেন বরাবর স্পর্শক বরাবর তো এখানে চলে গেল এখন দেখো ভি ওয়ান ভি টু এর মান সমান হইতে পারে ম্যাগনিচুড সমান হইতেই পারে ধরো ও সমদ্রুতিতে ঘুরতেছে কিন্তু আমার কথাবার্তা কি যখন ভেক্টর আকারে লিখবো তখন কিন্তু চেঞ্জ হবে কেন চেঞ্জ হবে দেখো প্রতি বিন্দুতে অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হয় না এই জন্য ভেক্টরও চেঞ্জ হয়ে যাবে তো তুমি ভেক্টর ফর্মে লিখলে ভি ওয়ান ভি টু লিখতে পারো আমরা যদি মানে বলি সমদ্রুতিতে মানে ভি একটা মানে ঘুরতেছে এখন তোমরা এখন আমি যে জিনিসটা বুঝার এখন আমি যদি বলি একটার সাপেক্ষে আরেকটার কোনটা কত বের করো ওয়ানের সাপেক্ষে টু এখন তোমার একটা ঝামেলা হবে বলো ভাই ওর তো এক ইনিশিয়াল পয়েন্টই নেই ওর একই জায়গা থেকে শুরু হয়নি তো তোমার সমস্যা কি আমি শিখেছিলাম ভেক্টরকে টান দিয়ে কানটা ধরে ভেক্টরকে তুমি এক জায়গায় শিফট করতে পারবো তো আমার কী কাজ করবো এই ভি ওয়ানটাকে ধরো এদিকে শিফট করলাম করতে পারি তুমি একটু একটা জিনিস বুঝে নাও তোমাকে যদি একটু বুঝানোর জন্য বুঝাই এইটা থিটা হইলে এইটা কি নাইনটি মাইনাস থিটা আর দেখো ব্যাসার্ধ আর ট্যানজেন্ট সবসময় রেডিয়াস আর ট্যানজেন্ট স্পর্শ সবসময় নাইনটি অ্যান্ড তুমি একটা জিনিস বুঝো এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা কত ভাইয়ের কথা বুঝো এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা দেখো এদিকে তাকাও এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা কত একশো আশি এখন দেখো আমাদের দরকার হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলটা মানে ওদের মধ্যবর্তী এই অ্যাঙ্গেলটা দরকার এই পুচকু অ্যাঙ্গেলটা দরকার রাইট একটু হিজি বিজি হয়ে গেছে আমি ঠিক করে দিচ্ছি এখন এইটা দেখো এইটা বের করবা কী হবে দেখো একশো আশি থেকে তুমি কাকে কাকে বের করবা একশো আশি থেকে তুমি বাদ দাও নাইনটি মাইনাস থেটাকে আবার এই অ্যাঙ্গেলটা কত বলো স্পর্শকার ওদের মধ্যবর্তী কোন কত এটা কত নাইনটি তো তুমি বাদ দিলে কি পাবা জানো আলটিমেটলি থিটা পাবা তো সোজা বাংলা ভাষায় কথাবার্তা কী ভাইয়া দেখো আমি যদি তোমাদের বোঝানোর জন্য দেখাই আমি এখান থেকে এই হিজি বিজি ব্যাপারগুলো সরাই দিলাম এটা সরাই দিব এটা সরাই দিলাম এগুলো সব সরাই দিব দেখো যদি সরাই দেওয়ার পর একটু বুঝাই তোমাদের এইটা থিটা হলে এই অ্যাঙ্গেলটা অবশ্যই থিয়েটা হবে এইটা থিয়েটা হলে এই অ্যাঙ্গেলটা থিয়েটা এইটা থিয়েটা তো এই অ্যাঙ্গেলটা থিয়েটা এখন দেখো কাদের মধ্যবর্তী কোন বের করতে বলছে বলো এ ওয়ান টু এর এই ভেক্টরটা লাগবে না এটা ডেল ভি না ডেল ভি মানে কি ওদের বেগের পার্থক্য বলতে পারে অথবা একটার সাপেক্ষে আরেকটার তুমি এটাতেও দেখো এটা কি বাঁচখান দিয়ে কোনো ভেক্টর গেছে নাকি হেড টু হেড হেড টু হেড তাহলে এই ক্ষেত্রে ডেল ভি এর ফর্মুলা কী আসবে বলো তোমরা আমাকে বলো ভি ওয়ান স্কোয়ার ভি টু স্কোয়ার মাইনাস টু ভি ওয়ান ভি টু কস কি লিখবা থেটা তাহলে আমি যদি বলি একটা জিনিস যে এই সেন্টার ওদের কেন্দ্রের সাপেক্ষে ওরা সরে গেছে কত থার্টি ডিগ্রি তোমার এত কিছু বোঝার দরকার নেই তুমি ডিরেক্টলি কি বসাই দিবা বলো তুমি বুঝবে এটা থিটা হলে ওদের মধ্যবর্তী কোনো থিটা তুমি জাস্ট ম্যাথটা বসাই দিবা এখন দেখো আমি একটা জাস্ট প্র্যাকটিস করেই তাহলে ধারণা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তুমি দেখো এখানে একটু খেয়াল করো ধরো আমি যদি একটা শেপের কথা বলি একটা ধরো আমি সার্কেল নিলাম একটু বোঝানোর জন্য একটু রাফলি বুঝাবো এটা বোঝানোর জন্য এই পয়েন্টে ছিল ধরো এ পয়েন্টে টেন মিটার পার সেকেন্ড ভ্যালোসিটি এ পয়েন্টটা থেকে ও এভাবে ঘুরতেছে এ পয়েন্টে ভ্যালোসিটি কোন দিকে থাকবে বলো এদিকে এ পয়েন্টে ভ্যালোসিটি হচ্ছে কত বলো টেন মিটার পার সেকেন্ড এখন বলো ওদের দুইজনের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত নাইনটি এখন আমি তোমাকে বললাম তুমি আমাকে ওদের ডেল ভি কত বলো একটা সাপেক্ষে আরেকটার বা বেগের পরিবর্তন বলো তোমার এত কিছু বুঝাই দরকার নেই টেন টেন ছিল না তো টেন টেন থাকলে কি হবে বলো ডেল ভি কী হবে তোমরা আমাকে বলো তো একটু ভাইয়া ডেল ভি হবে এখানে ভি স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার মাইনাস টু ভি ইন্টু ভি কজ নাইনটিন কজ নাইনটি কেন দুইটার মানই সমান ছিল রাইট কজ নাইনটির ভ্যালু কত জিরো তাহলে এখানে কি আসে বলো টু ভি স্কোয়ার আমি বলতে পারি ভি রুট টু আর ভি এর ভ্যালু কত ছিল টেন তাহলে কি হয় টেন রুট টু মিটার পার সেকেন্ড মানে এই দুইটা পয়েন্টের বেগের পার্থক্য অথবা একটা পয়েন্টের সাপেক্ষে আরেকটা পয়েন্টের বেগ কত টেন রুট টু মিটার পার সেকেন্ড হ্যাঁ কি বুঝাতে পারতেছি এটা ওই স্ক্রিনশট তুলো আর সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হচ্ছে আমাদের ক্লাসের এই যে একটা ক্লাস নেওয়ার পর যেসব পিডিএফগুলো থাকে না দরকার এগুলো দেখো আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনের কমেন্ট সেকশানে ফার্স্টের যে কমেন্টটা এখানে দেওয়া আছে আর আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেওয়া আছে সুন্দর মতো ওয়েবসাইটে চলে যাওয়া প্রত্যেকটা জিনিসের পিডিএফ পাবা তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই ক্লাসটিতে আমাদের সাথে থাকার জন্য